chapter 6 exercise 6.2 question number 4 kana solution question vandu abc nu 3 non coplanar vector irukku adu vandu enga irukna concurrent edges of a parallel paper adoda value vandu evlo irukna 4 cubic units irukku ena nama kandupidikkanumna value of a plus b dot b cross c adoda value idu mari irukku adu mari rotation la irukku இதோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபிசின்னு மூன்று ஒரு தலை அமையா வெக்டர்களை வந்து ஒரு புள்ளியில் சந்திக்குது மூணுமே அது கொண்ட இணைய திரும்பத்தின் கன அளவு கொடுத்துருக்காங்க நாலுன்னு அப்போ ஏபிசின்னு மூணு இது கொடுத்துட்டாங்க வேல்யூம் ஆஃப் த பேரலி பிப்பர்டு கொடுத்துட்டாங்க இணைய திரும்பத்தின் கன அளவு நாலுன்னு அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு நமக்கு மூன்று விஷயங்கள் நல்லா தெரியணும் முதலாவது விஷயம் வேலிமா பேரலி பிப்பட்டு வந்து எவ்வளவு இணையத் திண்மத்தின் கன அளவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஏற்கனவே பார்த்தோம் செகண்ட் சம் தேர்ட் சம்ல அதுதான் இது பாக்ஸ் ஏபிசி அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ப்ளஸ் ஃபோர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து வேல்யூங்கிறது பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஃபோர் எடுத்துருப்போம் அதனால இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியணும் அப்போ ஃபஸ்ட் கருத்து வந்து என்னன்னா இணையத் திண்மத்தின் கன அளவுங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இரண்டாவது என்ன அதாவது நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா இது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஆன்சர்ல எழுத போறோம் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவை என்னன்னா வேலிம் ஆஃப் பேரலி பிப்பட் அதாவது இணையிற திண்மத்தின் கன அளவு ஓகே அடுத்தது வேற என்ன நமக்கு தேவை ரெண்டாவது கருத்து என்னன்னா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியணும் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் இப்போ ஏ டாட் பி கிராஸ் சி அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் பாக்ஸ் ஏபிசின்னு எழுதலாம் ஸ்கேலர் முப்ப இருக்கும் இந்த பாக்ஸ்ல எழுதணும்னா இதே வேற எப்படி எழுதலாம் ஏ கிராஸ் பி டாட் சின்னு எழுதலாம் இதுவும் அந்த ஏபிசி தான் இல்லைங்கன்னா கிராஸ் இருக்குது ரெண்டாவது நமக்கு தெரியக்கூடியது என்னன்னா ஸ்கேலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இது வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் நமக்கு பார்த்துட்டு இருக்குது இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாகவே ஸ்கேலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் இதே கிராஸ் ப்ராக்கெட் அந்த பக்கம் மாற்றி போட்டாலும் அதுவும் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் தான் அதனால் அதில் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்துடுது பி கிராஸ் சி அதுவும் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் இப்போ நாலு பார்த்தாச்சு இப்போ டாட்டை மாற்றி போடுறேன் எடார் பி கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது என்ட்ரா ஸ்கேலராக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நாட் மீனிங் ஃபுல் ஒரு டாட் ப்ராடக்ட்டு எதோட பண்ணி வெக்டரோட வெக்டரை வந்து டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்கேலர் வரும் அந்த ஸ்கேலரோட ஒரு வெக்டரை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது இப்போ ஏ டாட் பியோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஸ்கேலராக இருக்கும் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் சி வெக்டர் வந்து சி ஒன் ஐ சி டூ ஜே சி த்ரீ கேன்னு வச்சுக்கோம் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் இப்போ ஐ ஜே கே அப்படி எழுதிட்டோம் இதே இதையும் டா கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபைவ் எங்கே எழுதுறது ஐ இல்லையா ஜே இல்லையா கே இல்லையா எங்கேயும் எழுத முடியாது சீல வேணால் எழுதலாம் சீல வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இருக்குது இதை எங்கே எழுதுறது அப்படிங்கிறது மாதிரி வரும் அதனால் இது நாட் மீனிங்ஃபுல் அதே போல் டாட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கிராஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அது வெக்டர் ப்ராடக்ட்டும் கிடையாது ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட்டும் கிடையாது அது வந்து நாட் மீனிங்ஃபுல் அப்படின்னு கிடைச்சிருது இது நமக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்தது மூன்றாவது விஷயம் அந்த சமூகக்கு நமக்கு தெரியணும் என்னென்னா இதுதான் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்து கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மூன்றாவதாக என்னென்னா இந்த பாக்ஸ் ஏபிசிங்கிறதுக்கு எதை எதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது இந்த சமுக்கு தெரியணும் ஏபிசி ஈக்குவல் டு அப்படியே ரொட்டேஷனில் இருக்கலாம் ஏபிசினா பிசிஏ சிஏபி அதெல்லாம் ஈக்குவல் இதுக்கு வந்து நம்ம இதை எழுதலாம் ஏடார் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ பாக்ஸ் ஏபிசி அல்லது ஏ கிராஸ் பி டாட் சி ஏதோ ஒன்று டாட் வெளில இருக்கணும் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடாது கிராஸ் வந்து உள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு பேர் ஆன்சர் வந்து வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டு வேறு ஸ்கேலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வேறு அடுத்து இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரிப்பீட் ஆகுது ஏ அல்லது பி ஏ ஏ பின்னு வச்சுக்கோம் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ரெண்டு ரோ ஈக்குவல்னா அதோட வேல்யூ ஜீரோ இதுவும் நமக்கு தெரியணும் இப்போ இது அவசியம் தெரியணும் இந்த சமூக இந்த மாதிரி மாற்றக்கூடிய இது அவசியம் தெரியணும் அதே போல் வேல்யூம் ஆஃப் த பேரலி பிப்பட் அதோட வேல்யூவும் தெரியணும் இத்தனையும் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சம்மு நம்மளால் போட முடியும் தனி தெரிஞ்சிருந்தால் அந்த சம்ம நல்லா புரியும் இப்போ இந்த சம்ம வரும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எழுதிட்டோம் இணைய திருமத்தின் அளவு பாக்ஸ் ஏபிசி அப்போ இதில் இந்த பாக்ஸ் ஏபிசி இதை எழுதிட்டோம் இல்லை இன்னொரு தடவை நம்ம எழுதாமல் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாக்ஸ் ஏபிசி ஈக்குவல் டே எவ்வளோது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் கொஸ்ட
என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ப்ளஸ் இருக்குது இதை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏவோட இதை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து பியோட இதை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பி டாட் சி கிராஸ் சி அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது ரெண்டாவது உள்ளது பியோட சி டா சி கிராஸ் ஏவை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பி டாட் சி கிராஸ் ஏ ப்ளஸ் அடுத்தது சி டாட் சி கிராஸ் ஏ அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் சி ப்ளஸ் ஏவோட இதை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சி டாட் ஏ கிராஸ் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதை நம்ம ஸ்கேலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டாக மாற்றிடுறோம் எல்லாத்தையும் இப்போ பாக்ஸில் எழுதுனோம்னா என்ன கிடைக்கும் இது ஏபிசி இது பிபிசி அடுத்தது பிசிஏ அடுத்தது சிசிஏ அடுத்தது சிஏபி அடுத்தது ஏஏபி இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா எது இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடு லெட்டர்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் ஜீரோ ரெண்டு ரோ ஈக்குவல்னா அந்த டிடமினண்டோட வேல்யூ ஜீரோ அதனால் இதெல்லாம் டிடமினண்ட் தான் அதனால் ரெண்டு ரோ ஈக்குவல் பிபி ரெண்டு ரோ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டிடமினண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஏபிசி அடுத்து உள்ளது ஜீரோ அடுத்தது பிசிஏ இருக்குது பிசிஏவை என்ன பண்ணலாம் மாற்றி அளிக்கலாம் ஏபிசின்னு அதெல்லாம் நம்ம எழுதிருக்கிறோம் அதனால் அதையும் நம்ம ஏபிசின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்து சிசிஏ அதுவும் ஜீரோ அடுத்து சிஏபி இந்த இருக்குது இப்போது சிஏபி கிடைக்குது ஒவ்வொன்றுலையும் ஒன்று ஒன்று தான் கிடைக்குது இப்போயும் நம்ம மாற்றி அளிக்கிறோம் ஏபிசின்னு ஃபஸ்ட் ஜீரோ கிடைக்குது மொத்தம் இப்போ த்ரீ ஏபிசி கிடைக்குது இப்போ த்ரீ டைம்ஸ் ஏபிசி த்ரீ டைம்ஸ் ஏபிசியோட வேலையை எவ்வளோது ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போது த்ரீ ஆறு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளானது இருந்தாலும் பல விஷயங்கள் இந்த சம்பளம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த எக்ஸசைஸில் பொதுவாக என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ முதல்ல வந்து வேல்யூமா பேரில் எழுப்பி பட் இணையத்தின் மத்தியான அளவு அடுத்து ஸ்கேலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னா என்ன திசையிலி முப்பது இருக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் அதில் எப்படி எப்படிலாம் மாற்றுறோம்னா எப்படி வரும் எப்போ ஜீரோ வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த சம்பளம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 